。大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是，很多时候，女人在步入爱情这条道路之前，都觉得爱情是个可有可无的东西，零食那么好吃，爱豆那么帅气，凭什么要一个陌生的男人介入自己的生活？可一个女人如果动了真情，那么她对心仪对象的爱就会表现得淋漓尽致，哪怕只是一条简单的信息，也会是满满的甜蜜。一个女人越是喜欢一个男人，就越会忍不住想要找对方聊天，和男人诉说自己心中的思念，分享自己内心最深处的秘密。其实，想要知道一个女人究竟是否喜欢你，看看她和你聊天的时间和内容，就大概心里有数了。对你已经一往情深的女人，一般来说，很可能会在这三个时刻主动联系你。是爷们儿就大胆进攻吧。夜深人静的时候，白天我们需要戴着各种各样的面具，扮演各种角色，一刻不得闲。到了夜晚，我们脱下面具，卸下防备。真实的自己就展现了出来。女人在白天时忙于工作，被各种事物缠心的她，思绪超杂，不知该怎样直面自己的内心，正是内心真正的感情。到了夜深人静的时候，褪下面具，做回真正自己的她，会止不住对你的思念，想要联系你，去推进你们两个人之间的感情。夜晚是我们人一天之中最感性的时刻，而往往感性的时刻也是我们人一天中最真实的时候。女人若是频繁在这个时间主动联系你，别怀疑她是真的对你动情了。在她遇到有值得庆贺的事情时，一个女人若是对你有感觉，想要和你关系更加一步，那么在她遇到有值得庆贺的事情时，她多半会第一个联系你。因为对于动了情的女人来说，她会迫不及待的想要和你分享她的喜悦，向你表达自己内心的欢心。她希望你能够和她一起开心起来。所以，男人要表白。一个女人若是在她遇到值得庆贺的事情时，主动与你联系，和你分享她心中的喜悦之情，这个女人多半已经被你俘获了芳心。是爷们儿就大胆一点去表白吧。在他感受到无助时，信任是感情的基石。一个女人若是将自己的信任交付于你，那么别怀疑，这个女人她是真的对你动了真情。要知道，一个女人心里越是信赖你，就越会在她无助的时候想起你，因为对于她来讲，此时的你就是她的精神支柱，没有什么是比你的关怀与安慰更令她安心的了。反之，如果你从未进入他的内心，那么在他感到物质的时候，多半宁可自己承受，也不会联系你，因为他不想自己在外人眼中掉价。女人若是心里没有你的位置，在和你聊天时，十有八九会特别敷衍，更别提是主动找你聊天。即便是破天荒的主动找你，也大多是另有所求。失眠的时候，他会想着你，主动和你联系，找你谈心。有些时候，女人心里会莫名其妙的感到孤寂，忍不住伤感起来。夜里总是难以入眠，这个时候，他会主动和你联系，向你倾诉心声。其实，女人心里看重你，才会在这个时刻主动联系你。你若是陪伴他，多给他一些精神上的慰藉，女人会从心里感动。在他心情不好的时候，他会找你诉说心声，寻求你的慰藉。女人身体不舒服，亦或感情上遭遇一些打击，心情不好，这个时候他会想到你，希望你能够开导他。于是他主动跟你联系，这说明他心里真的很重视你，十有八九对你付出了真感情。在他逛商场的时候，他总是想跟你买一份礼物，忍不住跟你联系，询问你的喜好。女人对你动了真情，常会把你放在心上。她常会有意对你献殷勤，做一些讨你开心的事情。如她逛商场的时候，常会想起你，给你买一份礼物。故而，她会主动和你联系，询问你的喜好，以免买错东西。其实，女人是真心实意爱着你，才会这样有心。遇到了要珍惜。反之，一个女人若是在平时的生活中，
，频繁的在以上这三个时刻主动联系你，摆明了是对你动了真情。即便心中再怎么羞涩矜持，他也会变得主动起来，因为他不想自己心仪的男人被别的女人捷足先登。如果你也喜欢他的话，就别再傻傻的不做出一点回应了。否则，当他始终感受不到你对他同样抱有好感时，八成会非常失落的离去。这个时候，你们多半会连朋友都没得做。所以，女人若是在这个时刻频繁主动联系你，是爷们儿就大胆进攻吧。最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对你有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。大家好，我是小红。今天我要跟大家分享的是，说到这个男女关系，那在古今中外都可以编一本厚厚的百科全书了。但是有一件事儿是一直不会变的，那就是如果这个男人非常有才学和气质，那一定是非常吸引女人的。所以有很多时候，我们也会看到女人们对自己喜欢的男人，也会耍一些小花招来吸引男性的注意。年轻女人在遇到自己喜欢的男人时，会大方地表达出自己的意思。但是已婚女人呢？因为道德和婚姻的约束，他们会用一些暗示性的动作。接下来，小红今天就要好好给大家讲讲，当已婚女人对你有如下的这几个小动作的时候，这一切其实都是在暗示你，她快憋不住了，她喜欢你，想要你。感兴趣的小伙伴们，快跟着小红一起了解。一下吧。一已婚女人对着你撒娇，女人撒娇那是很多男人都抵抗不住的。电影里撒娇女人最好命，就深深的告诉了我们这一点。特别是当一个已婚女人向你一个单身男士撒娇的时候，那你可要千万注意了。这个女人可是对你动了心。虽然现在女追男已经不是什么稀奇事儿，但是女生多半还是有些小矜持的。而且已婚女人更是如此，毕竟这也不是什么光彩的事情，所以他们不会很明显的自己表明心意，但是他们可是会通过一些小暗示来告诉你哦。这时候的男同胞如果把握住了机会，那可就是成功了呀。二会时不时的跟你有身体碰触。如果一个女人喜欢你，那她肯定会想和你有一些肢体的接触，比如说不小心碰到你的手，或者是轻轻的撞了你一下。这一些都是对一个男人有好感的女人会做出来的行为。千万不要以为女人是无意的，男人要知道，如果一个女人不喜欢你，一定不会跟你单独相处，更不会跟你有肢体接触。这种时候，男人就别装傻了。三，回复你的消息很快，就是在这个网络发达的时代，很多年轻的少男少女其实都是通过很多社交软件来沟通的。一旦一个女生对你有意思，那她回复你消息的速度肯定是非常快的。毕竟你在她心中的地位还是非常高的，因为在爱情的很多时候，喜爱多的一方往往是更主动的。所以，一个女人如果非常主动的回复你的信息，你一定要长个心眼，多多观察一下。毕竟，没有人会把时间浪费在一个不喜欢的人身上。如果他不喜欢你的话，就不会那么着急的回复你的消息了。如果你也喜欢他，可千万要抓紧机会了呀。四，找各种借口让你去他家，然后让你留宿。女人会单独跟你出去到很晚，想给你机会跟你更进一步，想找各种借口让你去她家做客，主动联系你，约你去她家陪她。其实她是想跟你在一起，或者会说来我家休息一下。这种话的意思就很明显了。女生开口说让你到家里休息一下，给你做点东西吃或者喝点水。男生千万不要傻傻的认为他真的只是让你去吃点东西、喝点水，不要误解了他给你创造的机会。这种时候发生一些事儿，他是不会拒绝的。五，跟你在一起的时候，他总是舍不得离开你
。女人喜欢你的时候，她想要你日日夜夜都陪在她的身边，不想让你离开，只要你在身边就好。一旦一个女人对你爱之入骨时，闭上眼睛，她整个脑子都会出现你的画面。不管你长得丑俊，这个时候的你在她的心目中绝对是最完美的。不管你做什么，她都会觉得你是世界上最帅的，所以她会一直黏着你、缠着你，甚至她会希望你能日日夜夜都陪在她的身旁。六，把自己的隐私都告诉你。如果一个已婚女人非常的不介意把自己的隐私告诉了你，还时不时和你吐露一下自己的心事，那你可千万注意了。你在她的心中可以说是已经占取了一定的重量了，因为只有一个女人爱你，她才会把很多埋在心里的事情去告诉你，除非你是她的男闺蜜。但是对于已婚女人来说，其实接触男性的机会已经渐渐减少了，所以一旦他表现出对你的信赖和依赖的时候，那就深深的表明他已经对你憋不住了。这个时候，你想不想作为他的依靠，就看你自己的选择啦。小红在这里想说，婚姻是需要忠诚的，即使在婚姻中没有了感情，也不能做出这种违背道德的事情。如果真的坚持不下去，可以在结束婚姻关系之后再去寻找自。自己的真爱。最后，感谢大家的观看，今天的分享就到这里。大家好，我是小红，关注老年养生。关心老年人身心健康，阅读前请您动动手指，点点订阅。您的支持是我更新的动力。撩女人，男人不能只靠着外表和多金，想要抓住女人的心，一定要投其所好，这样才能事半功倍。现实生活中，为什么有些男人苦苦追求女人都未果？那是因为他们根本找不到方向。明明想要撩一个女人，却还客气疏离的称呼她，如此女人当然不会动心，甚至察觉不了男人的心意。其实有时候一个小小的称呼就能决定女人对你的看法。别觉得称呼只是一种形式，要是你用对了，女人爱听的肉麻称呼，那她一定会为你动情的。说到撩女人，身边的朋友没想到薛成这么快就追到她的女神了。并且他的女神还爱他爱到不行，大家都非常惊讶。莫非薛成是用了什么不得了的手段吗？薛成对此表示好笑，其实他只是用对了方法而已。在追求女神的时候，薛成了解到，其实女神是一个非常文艺的人，所以薛成就改口称女神为姑娘了。每次听到薛成叫她姑娘，女神都特别开心。在他心中，也把薛成定义为一个懂浪漫、优雅的绅士，对薛成的印象自然很好。薛成当然明白投其所好的道理，于是他乘胜追击。果不其然，女神答应了他的表白。在一起之后，两个人的交流自然多了起来。薛成发现，女神骨子里是一个非常活泼、阳光的小女孩，所以在日常生活中，薛成会叫女神“小可爱”，女人都喜欢夸奖。女神当然不例外。每次听到薛成温柔的叫她“小可爱”，虽然女神总觉得有些肉麻，但更多的感受是愉悦。随着两个人越来越深的相处，薛成渐渐习惯了叫女神“宝贝”。薛成认为，爱到深处就想把最亲密的称呼都用在对方身上，无论怎么叫都不够。不仅如此，在日常争吵中，薛成绝对不会像其他男人一样口不择言，即使再生气。他也只会生气地叫女神“小傻瓜”。女神听到之后，很快就会将怒火平息下来，因为她深知薛成对自己的爱。没有爱，薛成是不会包容她的小脾气的。所以，女神不仅对薛成动心，并且对他爱到入骨，根本离不开他。男女相处，男人有男人的软肋，女人有女人的弱点。只有了解对方需要什么，想听什么。两个人的关系才能更进一步，所以男人要明白，女人喜欢的肉麻称呼是这些。男人叫对了，会让女人爱到入骨。一姑娘，姑娘这个称呼仿佛把女人变得文艺而优雅，而能够叫出姑娘这个称呼的男人。
在女人眼中也是优雅而懂浪漫的，女人会不自觉地把他想象成一个绅士，对他的印象自然是非常好的。有的男人只会客套地称呼女人为某某女士，这种叫法没有错，但女人会以为你只是想和他保持距离，因此在他的心中也会刻意去疏远你，更不要提喜欢你了。男女相处，男人想让女人对你爱之入骨，就一定要学会用一些优雅的称呼。姑娘这个称呼既不会显得轻浮，又会给女人留下好的印象，值得男人借鉴。二，小可爱，每个女人都喜欢夸奖，这种夸奖会让她身心愉悦，而被自己喜欢的男人称呼小可爱，会让女人觉得自己在他心目中的形象是美好的，他深深的爱着自己。所以和女人相处，男人不要太无趣，时不时称呼女人小可爱，会让女人心花怒放。他会觉得你是一个宠爱他的男人，而你对他的爱意会加深他对你的情谊。女人喜欢的肉麻称呼，男人叫对了，会让女人爱到入骨。三小笨蛋，在很多人眼中，小笨蛋这个称呼是非常肉麻的，然而女人还偏偏就喜欢这种肉麻。尤其是在两个人吵架的时候，若是男人温柔地摸摸女人的头，甜蜜地叫她“小笨蛋”，那女人一定会觉得甜蜜。感情的世界里，女人是渴望被包容和宠爱的，即使在争吵，你也不愿意把最伤人的话说出来，反而是用这么肉麻的称呼，这会让女人看到你的包容，对你爱到入骨。四，宝贝，每个女人都想做男人心里的宝贝。可大多数男人不懂，认为肉麻叫不出这两个字，因此很难得到女人最深的爱。宝贝这个称呼，基本是所有女人都无法抵抗的。无论女人表面再怎么告诉你这个称呼肉麻，她心里还是都会非常高兴。宝贝会让女人觉得她在你心中的分量是足够的，甚至是唯一的，所以她也愿意把自己最美好的爱意交给你，对你爱到入骨。感情的世界里，让女人对男人爱到入骨不是没有可能，只是很多男人没有用对方法罢了。不管男人还是女人，陷入爱情都会亲密地称呼对方。这个小小的称呼不仅能够促进感情的发展，更是能够表达彼此的爱意。所以，千万不要认为他肉麻就不叫出口，爱一定要大声地说出来。最后，感谢大家的观看。今天的分享就到这里了。如果觉得本视频对您有帮助的话，麻烦您点点订阅吧。